ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചാനൽ ഇന്ന് മൈക്രോഗ്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യുക്ക് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സൂപ്പ് റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോഗ്രീൻ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറോ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്സ് ചിക്കൻ പിന്നെ മൈക്രോഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഓട്സ് സൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോഗ്രീൻ വേർഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ചാനലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു മൈക്രോഗ്രീൻ വേർഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അട്ടിപൊള്ളി ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മൈക്രോഗ്രീൻ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മൈക്രോഗ്രീൻസ് കടുകിൻ്റെതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടുക് മുളപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസ് തോരൻ വെക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സൂപ്പിലോ സാലഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓംലെറ്റിലോ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള വേണം അത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും വേണം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൂപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗാർലിക് സോൾട്ട് വിത്ത് പാസ്ലി അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്താലും മതി ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് ബട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് രണ്ടും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒലീവ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഓട്സ് അപ്പോൾ പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ഓട്സും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഫ്ലേവേർഡ് ഓട്സ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല പ്ലെയിൻ ഓട്സ് ആണ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അത് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഗാർലിക് സോൾട്ട് വിത്ത് പാസ്ലിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടർ ചൂടാകുമ്പോൾ മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് ആ ഗാർലിക്കാണ് ഗാർലിക് ചേർത്തതിന് ശേഷം സവാള ചേർക്കണം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ മാറി ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസിലേക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും
നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ടേസ്റ്റും ഈ സൂപ്പുമായി നന്നായി യോജിച്ച് പോവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല മുക്കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ സോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഓട്സായി നന്നായി മിക്സായി വരണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ കോൺഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഓട്സിൻ്റെ തിക്നെസ് തന്നെയാണ് ഈ സൂപ്പിലും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മളൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് തിരിച്ച് പോവാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട്സ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ല കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ആ നമുക്ക് വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പേരെന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു മൈക്രോഗ്രീൻസ് കുക്ക് ചെയ്യാതെ കഴിക്കാമോന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ സൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ചേർക്കുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാണ്ടാണ് നല്ല ചൂടുള്ള സൂപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചൂട് മതി മൈക്രോഗ്രീൻസ് വേവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ സൂപ്പുണ്ടാക്കിയ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെതായ റോ ടേസ്റ്റോ കയ്പോ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീ